Makau adalah wilayah administratif khusus Republik Rakyat Tiongkok bekas koloni Portugis yang memiliki pesona kontras antara dunia lama dan suasana perkotaannya sehingga menjadikannya tempat yang unik untuk dikunjungi. Nikmati video ini selagi kami mengajak kalian keliling Makau dalam rencana perjalanan satu hari. Aktivitas pertama adalah bertemu dengan panda secara gratis. Hmm, eh, ada mungkin enggak ada. Oh, ada. Ya, tapi ini lagi bobo. Nih, guys, kelihatan enggak? Tuh. Shin-shin ini namanya nih. Ini Shin-shin, tapi Shin-shin Shin-shin ya. 2007 lagi bobo. Tuh. Oh, guys, kalau yang di sebelah sini panda oh, lagi oh, lagi oh, makan lucu oh, oh, banget. Tong tepen kau. Tidak hanya panda, di sini kita juga bisa melihat primata, burung dan hewan lainnya loh. Ya. Temukan informasi lengkap tentang tempat ini di vlog kami sebelumnya ya. Aktivitas selanjutnya adalah mengunjungi pusat perbelanjaan besar di Macau. Beberapa yang terkenal diantaranya adalah The Parisian, The Londoner, dan juga The Venetian. Cara menuju ke sana pun sangat mudah, kalian bisa naik shuttle bus gratis menuju ke tempat tersebut yang ada di sebelah airport. Shuttle busnya akan datang sekitar setiap 12-15 menit ya. Sekarang kita udah di dalam bus yang menuju The Paris yang mm-hmm. kayak gini busnya serem banget ini. Busnya bus bagus sih. <laughs> Dan bagus itu kok. gratis kayak. Oke, okay, let's see. Sekarang bus udah jalan. Dan udah mulai kelihatan nih bangunan-bangunan ya. Bangunan megah jangan berwarna. Lokasi The Venetian, The Londoner, and The Parisian itu saling berdekatan satu dengan yang lain. Jadi kalian bisa dengan mudah berpindah dengan berjalan kaki atau naik shuttle bus gratis. Wow. Ini Londoner guys, jadi ya ala ala London. Wah, wow, keren. Kayak kita kayak tiba-tiba lagi di semi-semi negara Eropa gitu. Kawinya dulu. Wah. Wow. Mantas sih kayak foto-fotonya bagus-bagus ya. Terus aku di Salvo di sini ada restoran Garden Garden Ramsay guys. Oh iya loh. Ya, menarik banget buat dicoba ya. Wow. Oh jadi itu kayak itu pernah yang menara Eiffel. Iya yeah, di belakang ini ada mana? Ya guys, jadi di Bangkok juga ada menara Eiffel bajakan. Jadi kalau di Eropa butuh waktu beberapa jam ya. Kalau ini cukup beberapa langkah aja dari Big Ben ke menara Eiffel. <laughs> Big Ben sama menara Eiffel sebelah. By the way, kita terkesima banget dengan pintunya yang bisa membuka dan menutup secara sendiri, guys. Guys, jadi basically tempat ini tuh ya kayak shopping place lah ya, hotel plus shopping place. Dan ini yang menarik, <laughs> mukanya kenapa udah di tengah-tengah sini, lihat deh. Tada, ada apa ya namanya? Water fountain? Water, ada fountain? Fountain. Oke, okay, there's a fountain di level ground kayak gini. Terus guys, naik di lantai tiga di sini ada food court. Banyak sih makanannya. Jadi gitu guys, sekeliling sampai ke sebelah sini juga. bagian yang Parisian kayak gini guys terus di tengahnya ada kayak gini Apa 
pas lagi jalan random aja guys melihat ada yang performance gitu Guys, jadi kita udah sampai nih di The Venetian-nya. Tengahnya kayak gini, guys. Jadi rame banget ya. Dan aku baru tahu loh, aku kira sama ini The Venetian itu outdoor. Ternyata awan itu awan-awan buatan, guys. Awan buatan. Gitu. Dan ini rame banget. Yuk kita coba lihat gondolanya. Oke, okay, kita udah naik tangga nih. Ternyata kayak gitu. Tapi kok nggak ada yang beroperasi ya? Bukan nggak ada yang beroperasi, Tuh. belum ada yang nyewa kali ya. Jadi kalau kalian mau naik gondola, naiknya tuh di sini guys, iya. deket toko apa ya itu e, Yansang. Ini jadi lurusan lurusannya tadi kita foto, ada lagi nih yang kayak kolam air air gondolanya di sini nih. Ini yang kalian yang penasaran sama harganya, ada harga weekday sama weekend ya. Seratus empat lima dan seratus lima delapan untuk adult. Sebenarnya seratus lima belas dan weekend di seratus dua puluh. Oh ini private, oh, oh private sendiri beda lagi nih. Tujuh enam ratus enam delapan delapan dan ini tujuh tiga delapan. di dalam Venetian ini ada Lord Stow Bakery jadi ini emang khasnya tuh ekstart ya dan ini katanya udah dari kalau di website dari 2010 Bener. tapi kali ini buset deh antriannya guys antriannya sampai belok ke tangga sampai ke bawah hmm. lagi kayak hmm. mungkin kalau kita males nanti di sini ntar aku bakal coba yang di cabang lain sih guys tapi kita coba lihat dulu kita masih penasaran antriannya sepanjang apa jadi kita lagi coba lihat dulu kalau lumayan cepat masih oke okay lah. Oh my god, serius. Tapi belok lagi. Buset. Sampai belok guys, nggak jadi nggak sih kayaknya. Nggak tahu. Ntar kita coba di cabang lain aja. Keep. Di tengah Venetian kita ketemu lagi nih Coffee Bakery yang waktu itu kita makan di airport enak guys. Karena tadi belum kesampaian yang Lords itu kan, karena ramai jadi kita makan ini dulu aja ya. Kalau itu masih enak. <laughs> Guys, setelah kita jalan 10 menit kurang lebih dari Mall Venetian di sini kita jalan kaki. Ini kan enggak sih silo banget. Nah, kita mau ke daerah Taipa Old Village. Dan ini udah kelihatan nih model-model rumahnya kayak gitu, guys. Ini guys, kompleknya udah lucu gini modelnya. Dia kan kalau Makau itu uh, apa? Inspirasinya by Portuguese ya, Portuguese style. Jadi kayak gini. Iya, batu-batu. Guys, kompleknya kayak gini. Wih, rame banget. Tuh Buset. kayak mural village. Terus gila guys, ini bawa isi orang semua. Wow. Jadi sini ada banyak kayak tempat restoran-restoran, street food, Macau di sini. Coba kita lihat. Di sini restoran yang mau kita coba nih, bukan restoran sih, apa sih kedai makan lah ya. Ini nih yang pok ban ini. Yang mereknya Thai Lei Lou Kei Udah bagus belum? Bagus, 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 bagus. Udah kayak orang Tapi lokal ini harus menerobos Ini nih, menerobos keramaian ini Ini dia guys, sudah sampai tahu Lei Lou Kei Let's see oh, Nih jualannya yang terkenal ini yang pork chop bun Ada juga yang pakai pineapple, pork chop pineapple bun ini ya guys, harganya 55 ya. MP Ada juga yang udah di sama minuman 63 atau 68 Sini ada kayak meja counternya gitu guys Kita bisa makan di dalam Oke okay. okay guys, sekarang waktunya kita coba yes. Wanginya sih wangi banget dagingnya <laughs> Coba ya Panas gak? 
Rasa dagingnya belum pernah aku makan sih. Hmm, rotinya cuma kayak ban baterai gitu aja. Kalau aku teksturnya bukan keras apa ya? Kayak berurat-urat gitu jadi udah terus saya putusinnya loh. Hmm. Ini rasanya agak okay agak jarang temukan. Hmm. Hmm. Panjang jalannya warna-warni. Apa wangi? Warna-warni mana? Cenconi ni. Dia tu itu yang khas itunya sini. bisa beli souvenir Macau guys ini magnet ya? kayaknya ini deh, ini kayaknya mereka waktu itu pada beli ini deh yang T-Map kayak magnetnya model-model yang kayak gambar gelas-gelas kayak gini oh iya bener, ceramic mah iya sih, liat aku dia beli atau yang lebih gede nih, kalau sampe mereka ada beli-beli kayak ginian deh woy aku inget nih, pattern-pattern kayak gini oh kalau ini nih 80 sih, 4 nih ya sama sih, ini kan satunya 20 nih cuman yang mungkin kan random ya yang ini juga bagus deh, silk ini 100% Silk katanya, kayak khasnya Macau gitu cakep. Okay guys, finally kita dah beli ini tadi magnet Macau dua puluh dolar. Okay, sekarang kita mau masuk ke L yang ini nih tadi urusan yang di awal ramai banget. Ini orang semua, banyak kan kayak jual makanan sama kayak snack snack khas. Makau lah ya, ni ada kayak kopi kering, apa ni? Ada toko obat dan juga ada apa lagi? Yang pasti semua yang antri guys. Nah ini yang salah satu yang terkenal nih guys, Pastelaria Fong Cake. Dia jualan biskuit. Itu Almond, udah dapet Michelle ini tahun 2018 Dan di tahun 2019 dan 2021 Oke okay guys, jadi kayak gini Biskuitnya 38 dolar Mari kita coba Ini, ini perjuangan mau bukanya ya, susah banget guys <laughs> ah, Udah, coba Kayak gini Ada kayak Apanya ya, kayak peanuts-peanutsnya gitu kayaknya yang menang Michelin nih hmmm ini kayak apa sih kalau saya gini tuh kayak sagon kenapa sih? oh iya iya gue yang iya 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 tapi rasa almond hmmm terus ada kacang-kacangnya gitu kan almond literally almondnya sih hmmm rasanya ya manis tapi manisnya tipe sedang gitu ya terus kayak berasa tepungnya gitu tepung almondnya Dan ini sepanjang jalan banyak juga guys yang jual bakwa, aduh miler sih. <laughs> Kayaknya harus beli nanti ya. Nggak ada banget. Terus ini ya, kayak banyak orang-orang di tengah jalan gitu guys yang kayak sampai pegang banner toko dan bawa-bawa selebaran juga. Berapa ya? Ada guys. Guys, beda tadi kan kita makan ini koke ekstrak di The Venetian ya 12 di sini 10 guys. Ternyata di The Venetian lebih mahal. Oke okay guys, sekarang kita mau jalan ke yang Saint Paul Ruins. Ini seberang kita yang ini. Itu tadi kan The Venetian, kita nyebrang jalan sampai ketemu ini ya. Uh, apa tadi namanya? Oh ini Galaxy Macau dan ini di depannya ada bus stop. Ini kita mau naik bus 26A yang menuju ke Saint Paul. Nah ini tuh harganya bus di sini semua sama ya, 6 MOP dan bisa bayar tunai. Jadi kita mau bayar pakai uang Hong Kong dollar. Nah terus ini TV-nya juga ada kayak bakal berapa stop lagi nih, jadi kan kita mau dengan 2 nama nih jadi dia akan sampai dalam waktu 2 stop lagi guys, bus kita yang kita mau dengan udah datang tapi antriannya ini kalau lihat semua isinya orang semua guys sampai ke belakang, jadi kita lagi kayak menunggu bus berikutnya aja deh kan gak bisa, tuh
Oke okay guys, akhirnya kita sampai <laughs> setelah perjuangan bus yang penuh. Gila, gila, gila. Gila, nah, bisa lihat di fotonya kan ada yang kita ada. taruh fotonya ya. Wow. Itu itu baru itu Parah. baru bisa mengcapture bagian setengah ke belakang ya, belum <laughs> yang bagian depannya ya. Ini terlalu punggung orang sudah nempel semua. Ah, <laughs> panas lagi. Terus dari oh. itu benar-benar kayak supir bus kayak ayo masuk lagi bisa lewat belakang. Kita sampai kayak apa? Kayak sampai aduh, udah kayak pepes, 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 pepes. Ya udah guys, akhirnya tapi setelah 40 menit berdiri ah. dengan besak-besakan kasihan sekali kaki kita ya. Iya, lemas sampai. <laughs> Kita sampai di Sena The Square. Ya yeah, guys, building-buildingnya kayak gini. Terus tentunya nanti kita akan jalan ke daerah dalam untuk melihat yang Sen Ruin Sample itu ya. Sample Ruin. Oke, kita lihat dulu ada apa di sini. Nah, ini ada gedung Santa Casa de Misericordia. Semoga bener ya pengucapannya. Ini ada Watson dengan gedung yang estetik ala Portugis. Ini depannya masih lumayan panjang nih. Saya sudah pagi sudah tidak berponi guys karena sudah Wah, efek. gedung depan kita bagus banget. Oh iya. Bentar guys. Ah, ini ada di itu tahu magnet oh, tadi. Iya. Wah, bagus banget warna kuningnya. Iya. Nah, ini kalau kita lihat juga nih di sini udah ada pelangi nih, Ruins of St Paul ke sana. Jadi memang sekomplek ini guys. Oke okay, masih di ini ya area apa namanya Senado Square. Ini kita lagi mau menuju yang Saint Paul's Ruin kan. Pokoknya sepanjang jalan banyak toko-toko gitu, Stakato, Popmart, e, kayak apotek juga ada. Guys, ini orang semua. <laughs> ini orang semua. Kalau di Macau, oh, kalau nggak di tuh. tempat turis yang tadi, Taipa Terus kalau nggak di sini, di Senado Square oh. Kalau nggak opsinya di mall-mall tadi yang sama ada kasino Guys, sudah orang ngumpul semua di situ Dan orang banyak banget kasih tester Barusan kehalangan sama orang lagi nawarin tester, bakwa yeah. <laughs> sama aja kayak orang <laughs> karena ya emang salah satu kayak bisa dibilang number one kali ya kayak orang kalau ke makau nanya pas kesini gitu kan iya yang wajib ya udah Jika Anda merasa harga makanan di Makau itu terlalu mahal, kita punya satu tips yaitu kalian bisa makan di Dodonki, guys. Oh, ini menarik banget nih. Wah, wow, ayamnya gede banget. Ini only 29. Oh. Teks makan murah masih di Makau. <laughs> Thank you so much for watching. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga tinggalkan komen kalian dan share video ini ke teman-teman kalian. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye!